Are you watching Cut to Cut YouTube channel? Subscribe, comment, follow, and keep watching Cut to Cut for more entertainment and news. Uh, good afternoon, all of you. Welcome to Madhya Manakam, and especially, very, very happy to see you. Very, very happy to see you. Strong minds, strong body. I am going to be here with you. Very, very happy to see you. So, I would like to uh, welcome everybody here who have gathered, especially the members of the press. இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப நாளாக வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்ம பேச வேண்டிய விஷயம் இன்னிக்காவது நடக்குதே அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் நான் இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிராண்ட் அவதார் மிஸ்டர் ஹேம்சந்திரன் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாம்பல்லேருந்து அபிஷேக் ஃபார் பிரிங்கிங் திஸ் ஃபார்வர்ட் ஃபார் புட்டிங் டுகெதர் சச் அன் அமேசிங் இவெண்ட் நான் சொல்லணும்னு நினச்ச நிறைய விஷயங்கள் அபவுட் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாரும் பேசிட்டாங்க பட் என்னோட ஜேர்னியை எவ்வளோ குவிக்காக நான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் இனவே இந்த இடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்காக இருக்குது சவேரா பிகாஸ் மீனா ரெட்டி அவங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து ஒரு சின்ன காலேஜ் பொண்ணா நிறைய வருஷங்கள் முன்னாடி வந்து முதல் முதல்ல ஃபிட்னஸை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே வந்து சவேரால தான் பாடி லிரிக்ஸ்ல தான் இந்த ஜிம்ல தான் இங்க ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே எனக்கு கிடைச்சிது ஸோ நான் பிள்ளையார் சொல்லி போட்ட இடத்துல இருந்து நான் உட்காந்து இப்போ வந்து ஃபிட்னஸ் பத்தி பேசுற லெவலுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா தேங்க்ஸ் டு காட் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ரைட் நாலேஜ் விச் இஸ் பீன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஹூ பீன் அசோசியேட் வித் மீ ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் நான் வந்து சவுத் இண்டியன் ஃபேமிலியில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு சாதாரணமான பொண்ணு ஸோ தட் ஆவரேஜ் மைண்டு என்னோட அப்பா அம்மா வந்து இப்போ வந்து ஸ்டேஜில் நடந்த மாதிரி நீ நல்ல ஒரு ஃபிட்னஸ் காம்படிஷனில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஜெயிச்சனா உனக்கு லாஸ் வேகஸ் போகலாம் உனக்கு வந்து ஃப்ரீயாக டிக்கெட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போவே அந்த அறிவு இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பட் அப்போ அந்த அறிவு எனக்கு இல்லை படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கணும் பப்ளிக் எக்ஸாமில் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் எடுக்கணும் இந்த மாதிரியே ஒரு மைண்ட் செட் இருந்ததுனால நல்ல கொழுத்த சாப்பாடு பருப்பு நெய் வெஜிடேரியன் அதனால் வந்து இந்த மாதிரியே சாப்பிட்டு வளர்த்துட்டாங்க நல்ல நல்ல குண்டாக இருப்பேன் நல்லா பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா நிறைவாக இருப்பேன் அந்த மாதிரி இருந்தேன் எந்த ஒரு அட்டென்ஷனும் யார்கிட்ட இருந்தும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் படிக்கும் போது நினைக்கிறேன் ஏதோ ஜாண்டிஸ் ஏதோ வந்து வந்து ஒரு டப்புன்னு ஒரு பத்து கிலோ அப்படியே குறைஞ்சிது அதுக்கு நான் எதுவும் எஃபர்ட் எடுக்கல உடம்பு சரியில்லை அப்படின்றதுனால குறைஞ்சிது அதை பார்த்த உடனே திடீர்னு ஒரு நல்ல அட்டென்ஷன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது அது இருக்கும் நான் ஸ்கூலில் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு தெரியாத யாருமே எஸ்பெஷலி பசங்க அப்போ திடீர்னு வந்து என்னை நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க என் வெயிட் லூஸ் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்க பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ திருப்பியும் வந்து எனக்கு ராங் எக்ஸாம்பிள் இது பட் நம்ம வெயிட் லூஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால வந்து இப்போ எல்லாரும் நம்மளை நோட் பண்ணுறாங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் லூஸ் பண்ணோம்னா இன்னுமே நமக்கு அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்த தான் நான் ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக வச்சு முதல் முதல்ல பாடி லிரிக்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப கேவலமான விஷயங்கள்லாம் அப்போ பண்ணியிருக்கேன் லைக் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஓடிட்டே இருப்பேன் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் வெறுனா ஓடுவேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஷ் டயட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஜென்ரல் மோட்டர் சைக்கிள் டயட் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இப்போயும் இருக்குது கீட்டோ டயட்னு சொல்கிறாங்க பேலியோ டயட்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி டயட்ஸ்லாம் வந்து அப்போவே சும்மா ஏதாவது ஆன்லைன் போக வேண்டியது இல்லை யாராவது ஃப்ரெண்டு ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க இந்த டயட் நான் பண்ணேன் ஒரு பத்து கிலோ எனக்கு குறைஞ்சிது ஓ அப்போ நம்மளும் பண்ணலாமே இப்படி சொல்லி இப்படி பண்ணி அதனால் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து டெலிவிஷன் கேரியரும் ஆரம்பிச்சிது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முடி பயங்கரமாக கொட்டும் அப்புறம் ஸ்கின் ட்ரை ஆகிடும் வெயிட்டும் லூஸ் ஆகாது நான் பண்ணாத விஷயம் இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஜூம்பா பண்ணியிருக்கேன் யோகா பண்ணியிருக்கேன் ஏரோபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் அத்தனையுமே வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் பட் எதுவுமே எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கல அது இன்னும் எனக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை கொடுக்கும் இன்னும் எரிச்சலை கொடுக்கும் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து கிராஸ் ஃபிட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு ஃபங்க்ஷனல் ட்ரைனிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரைனிங் இதை வந்து நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தங்க சொல்லும்போது சரி ஓகே இதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி அதை பண்ணும்பொழுது அது திடீர்னு இட் ஷாக்ட் மை பாடி உடனே வந்து கொஞ்சம் சோர்னஸ் அடுத்த நாள் தெரிய ஆரம்பிச்சிது ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து வெயிட் லூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ நான் போன அந்த இன்ஸ்ட்ராக்டர் வந்து எனக்கு கரெக்டாக அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சும்மா நம்மளா வந்து இஷ்டத்துக்கு ஆன்லைன் போகிறது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்கிறது யாரோ ஒருத்தங்களை பார்த்து அவங்க பேச்சை கேட்குறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன
அப்போ இருக்கிற ஒரு டிப்ரெஷன் ஃபேஸ் அது கில் பண்ணிச்சு என்னால் முடியும் அப்படின்றத இன்ஃபேக்ட் நம்ம லைஃப்கே ஒரு கோல் வந்து ஃபிட்னஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நம்மளால் எதுவுமே முடியும் எல்லாமே மைண்ட் செட் தான் அப்படின்றத முதல் முதல்ல நான் நேரடியாக என்னோடய லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது ஃபிட்னஸ் மூலமாக தான் அது பண்ண ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் வாஸ் பவர் லிஃப்டிங் அதில் வந்து டிஸ்ட்ரிக் லெவல் ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வருஷம் வந்து என்னோட ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்க கம்பீட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வருஷம் பார்த்தா நான் அதை பற்றி நிறையா பேச ஆரம்பித்து நிறையா விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்து இன்னொரு ஒரு பத்து லேடிஸ் என் கூட ஜாயின் பண்ணி உங்களால் தான் நாங்கள் இப்போ இந்த காம்படிஷனுக்கு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நிறையா இந்த ஃபிட்னஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் நான் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன் யூடியூப்பில் ஒரு சேனல் ஸ்டே ஃபிட் வித் ரம்யான் ஆரம்பித்தேன் அதில் வீடியோஸ் போட ஆரம்பித்தேன் அதை பார்த்து எத்தனையோ விமன் எனக்கு வந்து எனக்கு அழுக வர லெவலுக்கு வந்து லெட்டர்ஸ்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தேன் இப்போ ஃபிட்னஸ் ஸ்கூலில் இருக்கேன் லைஃப் இஸ் சேஞ்சிங் ஃபார் மீ நான் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கேன் இல்லை எனக்கு ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியல நான் ஃபிட்னஸ் ஸ்கூலில் வந்ததுக்கப்புறம் திங்ஸ் சேஞ்ச் ஃபார் மீ இப்படி வந்து ரொம்ப மிராக்குலர் ஸ்டோரிஸ்லாம் என்னை ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிது படிப்படியாக இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து இப்போது நான் வந்திருக்கிற ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா கோல் ஓரியன்டட் எனக்கு வந்து இப்போ நூறு கிலோ டெட் லிஃப்ட் தூக்கணும் அப்படின்னு நான் என் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்காக நான் ட்ரெயின் பண்ணுவேன் அண்ட் சும்மா இஷ்டத்துக்கு இப்போ வந்து என்ன தான் பேஷன் இருக்குது ஃபிட்னஸில் நிறையா படிக்கணும் நிறையா விஷயங்கள் சேகரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் அதை தாண்டி அதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போது சப்போஸ் நான் ஒரு நாள் ஊருக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஃபிட்னஸ் இஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம எப்படி பல் தேக்கிறோமோ தூங்குறோமோ சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி ஃபிட்டாக இருக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஏழு மணி ஃப்ளைட் காலில் இருந்துச்சுன்னா கூட நான் அஞ்சு மணி காலில் எழுந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன ஜாக் மாதிரி எங்கேயாவது போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் குளிச்சு ரெடியாக ஏர்போர்ட்டுக்கு போவேன் பட் அதுக்காக நான் எதையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் கரெக்டாக தண்ணி குடிக்கணும் கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஸோ இட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நாள் குளிக்காமல் இருக்க மாட்டோமோ எப்படி ஒரு நாள் தூங்காமல் இருக்க மாட்டோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபிட்னஸும் எனக்கு ஆல்சோ ஐ ஹாவ் சம் வெரி வெரி ப்ரொஃபஷ்னலி குவாலிஃபைட் பீப்புள் அரவுண்ட் மீ எனக்கு வந்து டைஷ் டைட்டேஷனாக இருக்கிற ஷைனி இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து ஹாய் ஷைனி கொஞ்சம் எழுந்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாரும் பார்க்கலாம் ஸோ ஐ ஐ டோட்லி சரண்டர் மை செல்ஃப் டு ஹர் அவங்க கொடுக்குற ரொம்ப ரொம்ப வயசான இன்டெலிஜென்ட்டான டயட்டீஷன் அவங்க நான் வந்து அவங்கள வவுச் பண்ணுவேன் அவங்கனால தான் எனக்கு நல்லா ரிசல்ட்ஸ் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி வந்து ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாரும் வந்து எங்கிட்ட கேட்குற டவுட்ஸ் நல்லா காசு இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஃபிட்டாக இருக்க முடியும் சார் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சொன்னார் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம சாப்பிட்ற பாரம்பரிய சாப்பாடு நம்மளோட சவுத் இண்டியன் மீல்ஸ் மினிமல் எக்ஸசைசஸ் நீங்கள் ஜிம்முக்கே போக தேவையில்லை வீட்லேயே பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை சும்மா வாக்கிங் பண்ணுற விஷயங்கள் இப்படியே வந்து எப்படி நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கலாம் இதுதான் வந்து என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வவுச் பண்ணுறாங்க ஐ டோட்லி இஸ் வே பை தெம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இவெண்ட் இன்னைக்கு இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் சென்னையில் நடக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நிறையா பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரில அதான் மெயின் ப்ராப்ளம் அந்த ஆரம்பிக்கிற பிள்ளையார் சுழி இடமா ஒரு இடத்துல எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் பொழுது நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா எனக்கு பத்து வருஷம் எடுத்துச்சு இதுதான் என்னோட ஜேர்னி இந்த ஜேர்னிக்கு அப்புறம் இதுதான் எனக்கு செட் ஆகும் இதுதான் எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது இப்படி தான் நான் சாப்பிடணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு நூறு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் பட் ஒரே இடத்துல இது எல்லாமே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் அதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வி கோண்டு meet some fabulous people know some fabulous things so i'm really looking forward to the event and all the best to the entire team concerned thank you so much for inviting me hi cut to cut viewers so ungalku inda video pidichirundha please subscribe uh, and share and like the video